Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh oui, après des mois d'attente, tu l'as enfin, cette troisième vidéo sur la série spéciale « Les quatre dimensions de la personnalité » après « Introverti versus extraverti »,« Intuitif versus sensitif ». Nous avons aujourd'hui « Comment est-ce que je prends mes décisions ?» Pensée versus sentiment. Dans cette vidéo, j'ai réussi à trouver, après des semaines de recherche, deux personnes. Une qui prend ses décisions totalement avec sa tête et l'autre totalement avec son cœur, donc avec ses sentiments. J'ai pu les interviewer, on fait un petit bilan après ça. Eh oui, j'utilise ma tête pour prendre mes décisions. De manière générale, je suis plutôt calme et réservé. J'ai un fort sens de la justice. Je me place en observateur puis je suis naturellement critique. Je considère les faits et les évidences. Je privilégie le contenu des discours. Quelques mots pour me qualifier, on pourrait dire justice, logique, objectif, démonstration, fermeté et principe. Si je ne devais choisir qu'un mot pour me définir, ça serait raison. Vous voulez savoir ce qu'apporte la pensée Quelqu'un qui prend ses décisions avec sa pensée, avec sa tête. Ça amène un esprit logique, une rigueur de l'objectivité et de la prise de distance par rapport aux événements. Bien entendu, en tant que personne logique, je dois aussi vous dire qu'il y a certaines choses qui peuvent gêner là-dedans. Ça peut amener une sorte de froideur, d'agressivité. De compétition parfois un peu excessive. Coup d'écarté, reste à savoir s'il si a fait le petit coup de coude en plus pour faire tomber Cavendish. Et, et, Caven... et une ignorance des sentiments. Maintenant, comment faire si tu te retrouves face à une personne comme moi et que tu ne sais pas comment agir Eh bien, respecte tout simplement ces quelques règles. Apprécie ma capacité d'analyse et à rester calme face à plusieurs situations. Interroge-moi ou demande-moi des conseils sur un domaine que je maîtrise. Ne m'oblige pas trop à étaler mes émotions, c'est un peu compliqué pour moi. Permets-moi d'exprimer mon point de vue sans forcément te mettre sur la défensive. Moi, ce que j'aime, c'est les débats. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ok, alors merci pour tout ce côté chaleureux que tu nous as offert. On passe tout de suite au deuxième interview. Eh bien moi, contrairement à cet homme froid que vous venez de voir, c'est avec mon cœur que je prends mes décisions. Je suis chaleureux et amical, je décide avec mes valeurs. Je suis plutôt sensible et très diplomate. Je tente de faire plaisir aux autres et j'ai besoin d'être apprécié. Le temps est assez rationnel pour moi et je suis très doué pour les discours personnels. Si je devais me résumer en quelques mots, ça serait clémence, subjectif, valeur, persuasion. Et si je devais choisir un mot pour me résumer, ça serait empathie. Vous voulez savoir ce qu'apporte le sentiment Sens des valeurs, fidélité à l'éthique, écoute, empathie. Mais il y a certaines choses qui peuvent gêner avec les personnes qui prennent leurs décisions avec les sentiments. Un manque de rigueur logique, un excès de considération personnelle est une difficulté à parfois prendre du recul. Et maintenant, comment faire, tu vas me dire Comment faire pour agir avec quelqu'un qui prend ses décisions avec ses sentiments Eh bien, respecte ces cinq points. Montre-nous que tu apprécies notre chaleur, notre compréhension et notre compassion. Reconnais notre capacité à aider les gens à se sentir à l'aise et à exprimer leurs émotions. Essaye d'éviter d'utiliser l'ironie avec nous ou de nous dire que nous sommes illogiques. Ça, on va pas aimer. Essaye d'avoir des conversations personnelles avec nous et concentre-toi plutôt sur des sujets où nous sommes d'accord. Et pour finir, évite de nous dire que nous sommes trop sensibles ou émotifs. Voilà, alors tu l'auras compris, pour résumer, les personnes qui prennent des décisions avec leur tête sont plutôt des personnes objectives qui se basent sur des faits. Elles utilisent beaucoup de règles et de principes. A contrario, les personnes qui prennent leurs décisions avec leurs sentiments vont plutôt se baser sur leurs valeurs personnelles, sur des intuitions. Les renseignements sont donc évalués subjectivement. Les penseurs donc cherchent en général la vérité et les sentimentaux cherchent l'harmonie. J'espère que maintenant, après cette vidéo, tu arrives à te situer plus facilement soit chez les penseurs, soit chez les sentimentaux. Ce qui est important à mon sens, c'est déjà de savoir toi où tu te situes là-dedans. Bien entendu, c'est tout à fait possible que tu ne sois pas totalement penseur ou totalement sentimental. On a toujours un petit peu des deux, mais on a un côté qui prédomine. Et ce qui est intéressant, c'est que tu saches comment interagir avec une personne qui est ton opposé. 
Donc un sentimental et un penseur. Comment on peut communiquer ensemble Je t'ai donné 2-3 clés dans cette vidéo. Essaye de les appliquer et tu verras peut-être que ta communication sera plus harmonieuse. Pour la prochaine vidéo, quatrième et dernière dimension de la personnalité. Quel est ton mode d'action préféré Est-ce qu'il est par les jugements ou par la perception On verra tout ça de nouveau avec deux invités. D'ici là, je te souhaite une bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine